student how are you so now we are going to learn about communication and proficiency in english that is f4 first year tar pa aaj apan nature of english pehla unit pahanar abhyasnar aahot nature of english language that is ye angreji bhashe cha swarup asa mante lela tar pa what is language bhasha manje ka लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस वी नॉट ओनली रिक्वायर ब्रेड एंड बटर एयर वॉटर शेल्टर बट ऑल्सो लैंग्वेज अूमन बीइंग अूमन बीइंग कैनॉट लिव अलोन ही और शी लिव्स इन अ सोसायटी वी नो दैट मैन इज अ सोशल एनिमल ही और शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ अदर्स अ लैंग्वेज अ लैंग्वेज हेल्प्स हिम हर टू कम्युनिकेट ही और शी expresses his her wishes demand expression emotion with the help of gesture action and language gesture have a limitation to express but language has abundant power to express tar pa yacha mhanje ka sangitlele hai ki language plays a vital role in the life of all of us mhanje important bhumika bhashe chi aplya jivanamadhe hai not only require bread and butter air water shelter but also language mhanje aplyala anna vastra nivara ya pramanech भाषे की गरज भाजते अ ह्यूमन बीइंग कैनॉट लिव अलोन तो एकटा मनुष्य प्राणी हा एकटा राहू शकत नहीं ही और शी लिव्ज इन अ सोसायटी तो कि ती एक समाजा मे राहत आते वी नो दैट मैन इज अ सोशल एनिमल अपने महित है कि मनुष्य हा एक सामाजिक प्राणी है ही और शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ अदर्स एक दुसर शी संप्रेषण कम्युनिकेशन कराया आवड़ते विचार की देवाणेवाण कर आवड़ते अ लैंग्वेज हेल्प्स हिम हर टू कम्युनिकेट आ भाषा मदद करते कम्युनिकेट करना ही और शी एक्सप्रेसेस हर विशेष डिमांड एक्सप्रेशन इमोशन विद द हेल्प ऑफ जेस्चर एक्शन एंड लैंग्वेज मजे भाषेद्वारे अपन अपने सदिच्छा मगनिया हावभाव अपने इमोशन्स भावना हे सर्व कृति का करो व्यक्त करो जेस्चर हैव लिमिटे जेस्चर मे हवा जेस्चर हैव अ लिमिटेशन टू एक्सप्रेस बट लैंग्वेज हैज अ एबंडन पॉवर टू एक्सप्रेस आता एक इतना प्रश्न पड़तो कि कई गोषी अपन भाषा न बोलता ही करू शको मे अपन भूक लगली हाथ वारे कर मगू शको कि संकेता ने संगू शको परंतु ये मरयादा पड़ता परंतु भाषेला भाषा भाषा की भाषा की जी शक्ति है सामर्थ्य है कस एबंडन अमरियाद है व्यक्त अपने विचार व्यक्त करना सा चाइल्ड लर्न्स हिज हर मदर टंग बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस अ चाइल्ड लर्न आता मुलगा को ही कि एक बालक तो कि ती कसे अपनी मातृभाषा कसी शिको अनुकरण बाय इमिटेशन एंड प्रैक्टिस सरावाने दिस इज उदाहरणार्थ जर एखा फलवाला आला आनी तो आंबे घया आंबे जर मन अल तो छोटा बालक पोक टोपली आंबे घया आंबे अनुकरण करो शिकत आतो धीस इज हर फर्स्ट लैंग्वेज हिच ती मातृभाषा ही कसी आती कि पहली प्रथम भाषा आती हिज और हर पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स रिनेटिवस नेबर्स हेल्प हिम हर टू लर्न हिज हर मदर टंग अशा प्रकार मेम्बर या घर के सदस्य नातेवाईक शेजारी मित्र यहाँपसन भाषा शिक्षा मदद होते इट इज नैचरली एक्वायर्ड आ स्वाभाविकपने शिकल जाते लैंग्वेज प्लेज व्री इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भाषे का फार मोटा वाटा क्या मनुष्य जी विका है अवर रिच सीविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन व्री इम्पॉर्टंट टूल दैट इज अ लैंग्वेज आप जे समृद्ध अस कल्चर है संस्कृति है यहाँ सर्वतान मोटा वाटा हा भाषे है आता पा इतने भाषे बदल का व्याख्या कि भाषा कशाला मनता है यदल का मत तज्ञ मान ली अपन पहू फॉर एक्जाम्पल स्वीट स्वीट नावा जे लिंग्विस्ट भाषाशास्त्रज्ञ का मटले लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ विच स्पीच साउंड आर कंबाइन इन टू वर्ड्स वर्ड्स आर कंबाइन इन टू सेंटेन्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेन्स गिव्स एन्सर टू आइडियाज एंड थॉट्स मजे क्या लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज भाषा ही एक्सप्रेशन अपने कल्पना व्यक्त करना चाहे मध्यम है कि ज्यादारे अपले स्पीच साउंड ध्वनि ध्वनि आवाज ध्वनि आर कंबाइन इन टू वर्ड्स कि जैच रूपांतर ध्वनि रूपांतर कशा मधे होते शब्द एंड वर्ड्स आर कंबाइन इन टू सेंटेन्स एंड शब्द वक्या एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेन्स गिव्स एन्सर टू आइडिया सर्वान वक्यांच जो कॉम्बिनेशन है संचय 
त्याचं रुपांतर आपल्या कल्पना आणि विचारांमध्ये होते त्याला भाषा असे म्हणतात म्हणता येईल असं स्वीट यांचं म्हणणं आहे यानंतर पहा ऑक्सफर्ड अँडव्हान्स लर्नर डिक्शनरी यांच्या मते द लँग्वेज इज द सिस्टीम ऑफ कम्युनिकेशन इन विच स्पीच अँड रायटिंग दॅट इज युज बाय द पीपल ऑफ पर्टिक्युलर कंट्री की भाषा म्हणजे काय द सिस्टीम ऑफ कम्युनिकेशन एक अशी एक संप्रेषणाची पद्धतशीर अशी एक प्रणाली की ज्याद्वारे इन स्पीच अँड रायटिंग दॅट इज युज की जी बोलण्यामध्ये आणि लिहिण्यामध्ये सुद्धा लोकांकडून वापरल्या जाते एका पर्टिक्युलर विशिष्ट देशामध्ये त्याला भाषा म्हणता येईल इन इंडिया वी स्पीक मेनी लँग्वेजेस भारतात पण एक भाषा बोलल्या जातात ओ जेस पर्सन ओ जेस पर्सन डिफाईन लँग्वेज त्यांनी भाषेची काय व्याख्या केली आहे अ सेट ऑफ ह्युमन हॅबिट्स द पर्पज ऑफ विच इज टू गिव्ह एक्सप्रेशन टू थॉट्स अँड फिलिंग अँड इस्पेशली टू इम्पार्ट डेम टू अदर्स म्हणजे अ सेट ऑफ ह्युमन हॅबिट्स म्हणजे मानवाच्या सवयीचा असा एक संच द पर्पज ऑफ विच की ज्याचा हेतू आहे टू गिव्ह एक्सप्रेशन टू थॉट्स की जी आपल्या विचारांना व्यक्त करते भावनांना व्यक्त करते आयडियाज कल्पनांना व्यक्त करते अँड इस्पेशली ज्याचा मूळ उद्देश टू एम्पार्ट देम टू अदर्स इतरांना ती एम्पार्ट म्हणजे शेअर करता येते त्याला भाषा म्हणता येते आता पहा कॉम्पॅक्ट ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यांची काय यांचं काय मत आहे या डिक्शनरीचं काय मत आहे की द मेथड ऑफ ह्युमन कम्युनिकेशन आयदर स्पोकन ऑर रिटर्न कन्सिस्टिंग ऑफ द युज ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर अँड कन्व्हेन्शनल वे म्हणजे पहा द मेथड ऑफ ह्युमन कम्युनिकेशन मानवाची जी कम्युनिकेशन संप्रेषणाची जी पद्धती आहे इदर स्पोकन ऑर रिटर्न जर ती स्पोकन असेल म्हणजे ती बोली भाषेत असेल किंवा संभाषणातील असेल किंवा लिखित असेल कन्सिस्टिंग ऑफ द युज ऑफ वर्ड्स की ज्यामध्ये शब्दांचा वापर केला जातो इन अ स्ट्रक्चर अँड कन्व्हेन्शनल वे की जो कसा असतो म्हणजे त्याची एक विशिष्ट रचना आणि पारंपरिक पद्धतीने जो वापरला जातो शब्दांचा संच त्याला भाषा असं म्हणता येईल ऑल दिस डेफिनेशन ह्या सम इम्पॉर्टंट पॉइंट आता ह्या थोड्याशा क्लिष्ट वाटतात आपल्याला व्याख्या परंतु एक लक्षात घ्या या तिन्ही व्याख्यामध्ये स्वीट ऑक्सफर्ड अँड कॉम्पॅक्ट ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी याच्यामध्ये काही मुद्दे समान आहेत ते कोणते आहेत पहा त्याच्यातून काय व्यक्त होते काय ध्वनीत होते की ऑल दिस डेफिनेशन ह्या सम इम्पॉर्टंट पॉइंट याच्या सर्वात महत्वाचे मुद्दे असे येतात ते म्हणजे पहा दोज आर ते खालीलप्रमाणे अ लँग्वेज इज इसेन्शियल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आयडियाज भाषा ही आपल्या कल्पना व्यक्त करण्यासाठी आवश्यक आहे हा सर्वात पहिला इम्पॉर्टंट पॉईंट सेकंड इट इज अ सिस्टीम ऑफ कम्युनिकेशन ही एक पद्धतशीर अशी संप्रेषणाची प्रणाली आहे पद्धती आहे थर्ड इट इज स्पोकन ऑर रिटर्न सिस्टीम ही एकतर म्हणजे संभाषण केलेली पद्धती आहे किंवा म्हणजे बोलण्याची पद्धत किंवा भाषिक पद्धत किंवा त्याला लिखित पद्धत म्हणू साऊंड्स आर युज इन द प्रोसेस आणि या सर्वांमध्ये कशाचा उपयोग होतो साऊंडचा साऊंड्स ही जे अल्फाबेट असतात आपले अक्षर ए बी सी डी ए टू झेड यांना हे आपल्या साऊंडचे चिन्ह आहेत साईन्स आहेत आणि म्हणून साऊंड्स आर युज इन दिस प्रोसेस याच्यामध्ये ध्वनींचा आवाजाचा वापर केला जातो ठीक आहे तर अशा प्रकारे आजचा हा व्हॉट इज लँग्वेज त्याच्या व्याख्या आपण पाहिलेल्या आहेत नंतर अपन पूछा वीडियो में लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल हा भाग अभ्यासू थैंक यू